Hello friends, welcome to Smart Kitchen. In the kitchen, we have a soft tower. We have a friend who has 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 a friend பாருங்க ரெண்டே ரெண்டு இன்கிரீடியன்ட்ஸ் சேர்த்தாலே உங்க சப்பாத்தி வந்து ரொம்ப சாஃப்ட்டாவும் ரொம்ப மிருதுவாவும் இருக்குங்க வாங்க இது எப்படி செய்யலாம்ங்கறதும் பார்க்கலாம் நம்ம வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே இருக்க பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க சப்பாத்தி மாவு ஒரு கப் எடுத்துக்கங்க இப்போ நான் வந்து 400 கிராம் சப்பாத்தி மாவு எடுத்துக்கறேன் அதல 100 கிராம் மைதா மாவு ஆட் பண்ண போறேன் உங்களுக்கு சப்பாத்தி நல்லா சாஃப்ட்டா வரணும்னா உங்களுக்கு ரெண்டே பொருளை தான் நம்ம ஆட் பண்ணனும் ஒன்னு மைதா இன்னொன்னு வந்து உங்களுக்கு வெதுவெதுப்பான வெண்ணீர் வேணும் இப்போ வந்து ஒரு பெரிய அகலமான இந்த பாத்திரத்துல வந்து நம்ம வந்து கோதுமை மாவு கொட்டிக்கலாம் இதோட மைதா மாவு ஆட் பண்ணிக்கங்க இப்போ இது தேவையான அளவுக்கு நம்ம இது வந்து உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா mix பண்ணிருங்க mix பண்ணிட்டு நம்ம வெதுவெதுப்பான தண்ணி தான் ஊத்துறோம் அப்பதான் உங்களுக்கு மாவு வந்து நல்ல சாஃப்ட்டாவும் இருக்கும் அது மாதிரி சப்பாத்தி உங்களுக்கு சாப்பிடும்போது இன்னும் நல்ல சாஃப்ட்டாவும் இருக்கும்ங்க நம்ம பிணையிறது கூட அவ்வளவு இருக்க சாஃப்ட்டா இருக்கும் நீங்க வந்து பிணையும் போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிரும் இப்ப வெதுவெதுப்பான தண்ணி நம்ம இதல ஊத்தி நல்ல மாவு வந்து நல்ல பிணைஞ்சு எடுத்துக்கங்க பாருங்க இப்போ நமக்கு நல்லா பிணைஞ்சிட்டோம் கையிலயே அதிகமா ஓட்டல ரெண்டாவது மாவு போட்டு ரொம்ப அதிகமா பிணையணும் அவசியம் இல்ல கடைசியா கொஞ்சம் போல எண்ணெய் ஊத்தி இந்த மாவு மேல நல்ல இப்படி தடவிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் இருந்த போதும் ரொம்ப நேரம் ஊறணும் கூட கிடையாது இத உடனேவே நம்ம செஞ்சிரலாம் பாருங்க இப்போ நான் வந்து மாவு 10 நிமிஷம் ஊற வச்ச பிறகு இந்த மாதிரி உருண்டைய ஊத்தி எடுத்து இருக்கேன் இப்போ நம்ம ஒரு உருண்டை எடுத்து வச்சிட்டு இதல கொஞ்சம் போல எண்ணெய் ஊத்திக்கங்க என்ன ஊத்திடு கையாலே நல்ல அப்படியே கொஞ்சம் அழுத்தம் கொடுத்த பிறகு நம்ம சப்பாத்தி கட்டி வச்சு நல்லா வந்து தேய்ச்சிக்கலாம் தேய்ச்ச பிறகு இத வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா பாருங்க இப்படி ஒரு மடிப்பு இந்த மாதிரி ஒரு மடிச்சி இது மாதிரி நீங்க இந்த மாதிரி ரோல் மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு திருப்பியும் கொஞ்சம் போல எண்ணெய் வந்து இதல விட்டுக்குங்க விட்டுட்டு இத வந்து நம்ம திருப்பி தேய்ச்சிங்கனா உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் உள்ள வந்து அடுக்கு மாதிரி உங்களுக்கு சப்பாத்தி நல்லா இருக்கும் ஏனா நம்ம இந்த மாதிரி உருட்றனால நமக்கு ரெண்டு மூணு அடுக்கா வந்து அப்படியே விழுகும் உங்களுக்கு இப்ப இந்த அளவுக்கு நம்ம தேய்ச்சி இந்த மாதிரி தேய்ச்சி எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுப்பான் பண்ணி தோசைகள் வச்சு நல்ல காய வச்சுக்கங்க தோசைகள் நல்ல காஞ்ச பிறகு நம்ம இந்த தேய்ச்ச வச்ச சப்பாத்தியை போட்டுக்கலாம் இது போட்டுட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊத்திக்கங்க எண்ணெய் ரொம்ப ஊத்துணும் தேவை கிடையாது நம்ம ஏற்கனவே எண்ணெய் ஊத்தி தான் நல்லா பிணைஞ்சிருக்கோம் போட்டுட்டு இது வந்து கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நல்லா திருப்பி விட்டுட்டு இதை வந்து ரெண்டு பக்கம் நல்லா செவந்த உடனே எடுங்க பாருங்க இப்ப நமக்கு ரெண்டு சைடு நல்லா செவந்துருச்சு ரெண்டாவது பாருங்க உங்களுக்கு நல்ல உப்பி வருது பாருங்க இந்த மாதிரி உப்புனாலே உங்களுக்கு நல்லா வந்து சப்பாத்தி வந்து சாஃப்ட்டா இருக்கும் உங்களுக்கு இப்ப இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து நம்ம எடுத்துறலாம் ரொம்பவும் நம்ம விட்டோம்னா ரொம்ப கருகி போயிரும் பாருங்க நமக்கு ரொம்பவும் சாஃப்ட்டான ஒரு மேது மேதன் சப்பாத்தி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க கண்டிப்பா நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ